మన లాస్ట్ క్లాస్ లో హీట్ స్ట్రెస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా సునీల్ 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 లైటింగ్ ప్రాపర్ గా లేకపోవడం వల్ల ఎటువంటి హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ అని వస్తాయని చెప్పి వర్క్ చేసిన ఇండస్ట్రీస్ ఇండస్ట్రీస్ లో వర్క్ చేసినప్పుడు ఎటువంటి లైటింగ్ లేకపోవడం వల్ల ఎటువంటి హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ మనకు వస్తాయనేది మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం లాస్ట్ క్లాస్ లో ఐ స్ట్రెయిన్ హెడ్ ఎక్స్ గుడ్ పాస్చరింగ్ ట్రిప్పింగ్ ఈవెన్ అన్సీన్ ఆబ్జెక్ట్స్ కనిపించలేని కానీ ఎమర్జెన్సీ మనం వేడిగా ఉన్న ప్లేస్ లో వర్క్ చేస్తే హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ అదే హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తాం హీట్ ఫ్యాటింగ్ అలసిపోతాం అలసిపోతాం బాగా వేడి వేగు బాగా వేడిగా ఉన్న ప్లేస్ లో మనం ఎక్కువసేపు పని చేయగలమా లేదు కదా బాబు మనం బాగా వేడిగా ఉన్న ప్రదేశంలో పని చేయలేం పని చేయగలమా లేదు సార్ పని చేయలేం సార్ చాలా నెక్స్ట్ హీట్ ర్యాష్ హీట్ ర్యాష్ లాగా ర్యాష్ అంటే హీట్ ర్యాష్ అంటే మనకి సంథింగ్ వేడి వల్ల బాడీ అంతా ఇలా ఇరిటేజ్ అయిపోయి స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అయి వచ్చి ఇలా భోగేసుకుంటారు కదా సార్ అవి హీట్ ర్యాష్ ఇరిటే తర్వాత హీట్ సై సైకో అండ్ సైలెంట్ సైలెంట్ ఇందులో ఓకే సైకోప్ లో దీనివల్ల సైకోప్ అంటే హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ ఇరిటేషన్ అనమాట సైకోప్ అంటే రిడ్యూసింగ్ బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ కి ఆక్సిజన్ ఇల్లే ఇవి ఉంటాయి కదా బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ కి ఆక్సిజన్ సప్లై అవుతుంది తెలుసు కదా దాని పెర్సెంటేజ్ తగ్గిపోతుంది ఎక్కువగా హీట్ వల్ల ఈ స్ట్రోక్ వల్ల సైకోప్ అంటే హీట్ సైకోప్ ఇవన్నీ హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ అనమాట క్రాంప్ హైట్ క్రాంప్ అంటే బాడీ మజిల్ పెయిన్స్ అవన్నీ వచ్చేస్తాయి వెయిట్ లో పని చేయడం వల్ల హై టెంపరేచర్ లో పని చేయడం వల్ల క్రాంప్స్ క్రాంప్స్ అంటే పెయిన్ అదే లైక్ పెయిన్స్ అనమాట మజిల్ పెయిన్స్ అవన్నీ వచ్చేస్తాయి క్రాంప్స్ బాడీ పెయిన్స్ మజిల్ పెయిన్స్ ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి హీట్ లో పని చేయడం ఓకే హీట్స్ ఎగ్జాస్ట్ హీట్ ఎగ్జాస్ట్ హెవీ స్వెట్ పల్స్ డౌన్ అయిపోతుంది పల్స్ పల్స్ డౌన్ హై అవుతుంది పల్స్ లోని వ్యారేషన్ వచ్చేస్తుంది ఇర్రెగ్యులారిటీ ఆఫ్ ది పల్స్ అదేనా హెవీ స్వెట్టింగ్ హీట్ వల్ల హీట్ స్ట్రోక్ హీట్ స్ట్రోక్ వల్ల మోర్ దెన్ వన్ జీరో ఫోర్ ఫారెన్ హీట్స్ ఆర్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ లో కోల్డ్ అండ్ హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి హీట్ స్ట్రోక్ వల్ల హీట్ స్ట్రోక్ వల్ల మంచి క్యాన్సర్స్ లోకి వెళ్తాడు లేదంటే అది 
హార్ట్ మీద పడొచ్చు దాని తాలూకా ఎఫెక్ట్ వేరే బ్రెయిన్ మీద ఇవన్నీ కూడా హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ హీట్ స్ట్రోక్ హీట్ స్ట్రోక్ అంటారు తెలుసా మీకు జనరల్ గా వేడి వలన హ్యాండ్ గ్లోవ్ తిరిగి బాగా వేడి హ్యాండ్ తో కొట్టింది అంటారు కదా హీట్ వల్ల బయట పని అలాంటిది అటువంటిది పని చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటది ఇంకా ప్రాబ్లం ఇంకా ప్రాబ్లం ఉంటది ఇంకా ఒక పక్క నుంచి హీటు ఇంకో పక్క నుంచి పని చేయడం వల్ల మనకి ఇంకా హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది హీట్ హీట్ స్ట్రోక్ ఆర్ హీట్ హైపర్ పెరాక్సియా హైపర్ పెరాక్సియా అన్నా హీట్ స్ట్రోక్ అన్నా ఒకటే హెల్త్ దీని వల్ల అంటే హైపర్ పెరాక్సియా కాంప్లికేషన్స్ హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ డ్యూ టు హీట్ హెల్త్ హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ హీట్ వల్ల వచ్చి వాటిని హీట్ స్ట్రోక్ కాదు హీట్ స్ట్రోక్ అయినా అంటారు లేదంటే హీట్ హైపర్ పెరాక్సియా అని అంటారు ఏదైనా ఇవి ఈ హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఏంటంటే హాట్ ఎన్వరాన్మెంట్ అంటే మనం పనిచేసే దగ్గర వేడి ఎక్కువగా ఉందనుకోండి దానివల్ల ఇటువంటి ఎఫెక్ట్స్ అన్ని వస్తాయి అక్కడ చూడండి ఫొటోస్ కూడా వేసారు అదే శాంపుల్ అర్థం అవుతుందని చెప్పేసి ఫొటోస్ వేసారు వర్కింగ్ ఇన్ హాట్ ఎన్వరాన్మెంట్ అంటే వేడిగా ఉన్న ప్రదేశంలో పనిచేసినప్పుడు ప్రొటెక్టివ్ మెజర్స్ అంటే ప్రికాషన్స్ ఏవి తీసుకోవాలి సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ అని ఏవి తీసుకోవాలి ప్రికాషన్స్ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ బాగా హీట్ గా ఉన్నప్పుడు ప్రాపర్ అకామిలైజేషన్ అండ్ రెస్ట్ బ్రేక్స్ అండ్ షో టు స్కిన్ క్లీన్ స్కిన్ క్లీన్ లు క్లీన్ ప్రాపర్ గా క్లీన్ చేసుకో చేసుకోవాలి అకామిలైజేషన్ ప్రాపర్ అకామిలైజేషన్ అంటే ఎక్కువ హీట్ లో కంటిన్యూస్ గా వండుకుంటూ ఉండాలి దెన్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ అంటే ఒకే దగ్గర ఎక్కువ హీట్ ఉందనుకోండి అక్కడే మనం కంటిన్యూగా వండుకుంటా ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్ మారుతూ ఉంటాడు ఓకే అంటే పూర్ అకామిలైజేషన్ అంటే ప్రొవైడింగ్ అంత అంత హీట్ పూర్ అకామిలైజేషన్ అంత హీట్ హెమ్యూడిటీ ఉన్న ప్రదేశాల్లో పని చేయకుండా అవాయిడ్ చేయడం ఓకే ప్రాపర్ డ్రింక్ ఎక్స్ట్రా ఫ్లూయిడ్స్ చూడండి ఎండాకాలంలో ఎక్కువగా డిహైడ్రేట్ అయిపోతారని అని చెప్పేసి ఎక్కువగా ఫ్లూయిడ్స్ ఇస్తుంటారు అదే గ్లూకోజులు లేదా మజ్జిగలు ఇవన్నీ ఇస్తుంటారు అర్థమైందా సైట్స్ లో కన్స్ట్రక్షన్ సైట్ లో ఫ్యాక్టరీస్ లో ఇస్తారు మెడికల్ అసైన్మెంట్ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి అక్కడ మెసేజ్ అసైన్మెంట్స్ అర్థమైందా అంటే ఫ్యాక్టరీలో ప్రీ అన్ని ప్రీ సెట్టింగ్స్ అన్ని ముందుగానే అన్ని అరేంజ్ చేసుకుని వచ్చుకోవాలి ఏం ప్రాబ్లం ప్రియర్ ప్రియర్ టు హార్ట్ వర్క్ ప్రియర్ టు హార్ట్ వర్క్ ముందుగా మనం హార్ట్ వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏ ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలనేది ముందుగా తెలుసుకొని మనం చేయాలి అంత అయిపోయిన తర్వాత చేయకూడదు ఏదైనా ప్రొయాక్టివ్ మెజర్స్ రియాక్టివ్ మెజర్స్ ముందు మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా అడిక్యూట్ ఫ్లూయిడ్ సాల్ట్ రిప్లేస్మెంట్ మోనిటరింగ్ ఆఫ్ వర్కర్స్ డ్యూరింగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ హీట్ వర్క్ రెస్ట్ రిజిమేస్ అంటే మా మన అంటే సేఫ్టీ ఆఫీసర్ అయినా సేఫ్టీ ఇంజనీర్ అయినా సూపర్వైజర్ ఇంజనీర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ప్రాపర్ గా మానిటర్ చేయాలి వర్కర్స్ ఎవరు హీట్ స్ట్రోక్ ఎవరు ఎక్కువ దాన్ని ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నారు హీట్ కి నెక్స్ట్ వర్కింగ్ ఇన్ కోల్డ్ ఇన్ రన్ బాగా చలన ప్రదేశాల్లో పనిచేస్తే ఎటువంటి హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి ఆన్సైట్ ఆఫ్ ఫ్యాటి అలసిపోతారు బాగా బాగా చల్లదనం ఉన్న బాధ ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్ హెల్త్ ఎఫెక్ట్ బాగా వేడి ఉన్నా కానీ ఎఫెక్ట్ అంతే కదా సాగర్ బాగా వేడిగా ఉన్న ప్రాబ్లమ్ బాగా చల్లగా ఉన్నా కూడా ప్రాబ్లమ్ షివరింగ్ షివరింగ్ బాగా బాగా చలిగా ఉండడం వల్ల బాగా చలి పెట్టేసి షివర్ అయిపోతుంది చల్లదాన్ని కోల్డ్ వర్క్ బాగా కోల్డ్ స్టోరేజ్ లో అట్లా పెట్టి షివరింగ్ వచ్చేస్తుంది లాస్ ఆఫ్ డెక్సిటీ లాస్ ఆఫ్ డెక్సిటీ 
ఇది నైపుణ్యం కోల్పోవడం అంటారు అనమాట ఎక్సెట్ అంటే ఎక్సెట్టి అంటే నైపుణ్యం కోల్పోతారు బాగా చలిగా ఉందనుకోండి అప్పుడు మనం అంటే క్వాలిటీ వర్క్ చేయలేం కదా మనం అంటే మైండ్ డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది మైండ్ బాగా హెవీగా వేడిగా ఉన్నా అంతే బాగా చల్లగా ఉన్నా కూడా అదే ఇష్యూ నైపుణ్యం కోల్పోతాం కోల్డ్ బర్న్స్ బాడీలో కోల్డ్ బర్న్స్ అంటే చల్లని గాలి వీస్తుంటాయి కదా దాన్ని కోల్డ్ బర్న్స్ అది నెక్స్ట్ ఫ్రాస్టి బైట్ ఫ్రాస్టి బైట్ అంటే హెల్త్ బాగా కూల్ అయిపోయి నోస్ లో నోస్ నుంచి మనం గాలి పీల్చుకునే విధా మన శ్వాస రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కూడా వస్తాయి అన్నమాట అంత హెవీ కూలింగ్ అన్నమాట అంత కండిషన్స్ మనకి ఇక్కడ ఉండవు జనరల్ గా యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో అయితే ఎక్కువగా ఇది కూడా హైపోథెర్మియా అంటే ఇది కూడా మన దీని కోసం దీని వల్ల ఇది మన సఫికేషన్ ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది బాగా హెవీ కూల్ లో కోల్డ్ లో కోల్డ్ టెంపరేచర్ లో అవి బాగా మైనస్ డిగ్రీస్ లో మైనస్ మైనస్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ లో వాళ్ళు ఇవి ఏమవుతుంది అంటే హెల్త్ మా నోస్ కూడా పట్టేసి ముక్క పట్టేసి శ్వాస తీసుకోవడం కూడా ఇబ్బంది వస్తాయి అటువంటి ప్రికాషన్ అవి వాటికి ఏం ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి థర్మల్ క్లాతింగ్ వేసుకోవాలి వాళ్ళ లెదర్వి ఊల్వి అవి రిడ్యూసింగ్ ఎక్స్పోజర్ ఎక్స్పోజర్ అంటే ఆ చల్లదన అంతలకి ఎక్స్పోజర్ మనకి తక్కువ ఉన్నట్టు చూసుకోవాలి మోనిటరింగ్ మోనిటరింగ్ మెజర్స్ మోనిటరింగ్ ఏంటి మనం అంటే ప్రికాషన్ చల్ల మనం కోల్డ్ టెంపరేచర్స్ ఇవన్నీ కోల్డ్ టెంపరేచర్ లో వర్క్స్ ఎలా ఇచ్చేస్తున్నారని మోనిటరింగ్ చేస్తూ ఉండాలి కంటిన్యూ గా దాని వల్ల మనం ఎక్స్పోజర్ తగ్గించు సేఫ్ మెకానిజం సేఫ్ మెకానిజం వాడడం వల్ల మనం ఎక్కువగా వెళ్ళి చెక్ చేయవసరం లేదు మెషిన్స్ లో కూల్ టెంపరేచర్ లో కూడా మన సెంట్రల్ కంట్రోల్ రూమ్ లో కూర్చొనే మనం అంత సిస్టమ్ లో ఆఫ్ చేయొచ్చు సెంట్రల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అక్కడ నుంచి మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు సేఫ్ మెకానిజం అలారం ఆర్ కోల్డ్ స్టోరేజ్ కోల్డ్ స్టోరేజ్ లో ఎక్కువగా అలా టెంపరేచర్ ఇదవుతుందా అలారమ్స్ ఆటో కట్స్ ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల మనకి హై హై కోల్డ్ టెంపరేచర్ రాకముందే కట్ అవడం వల్ల అలారమ్స్ రావడం వల్ల మనసు అలర్ట్ అవుతాయి అంతేనా కోల్డ్ బాగా టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉన్న ప్రాబ్లం తక్కువ ఉన్న ప్రాబ్లం వర్క్ స్టేషన్స్ అండ్ సీటింగ్ అంటే కూర్చునే విధానం అంటే కూర్చునే విధానం వల్ల కూడా మనకి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఆయన ఆయన రాలేదు తెలుగులో కంటిన్యూ చేయాలి కూర్చునే విధానం చూసారా ఇది ఫోటో పెడతాం చూడండి వర్క్ స్టేషన్ the health effects of working in seated position seated position na uh, <coughs> verbular and muscular damage muscular damage sitting proper ga lapadam on muscular damage problem ayya avakasam blood pressure kuda perugutadu so one seating position correct ga baagu 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 and blood circulation problems oka chudandi buses lo ne ledha flights lo ne long journey chesina appudu కాలు వాడడం అవి అవుతుంటది అప్లై చేస్తారు దారి కోసం సోటబుల్ సీట్ ఫర్ సీడెంటరీ వర్క్స్ కూర్చునే పని చేసుకున్న వాళ్ళ కోసం బాగా కూర్చునే పని చేసుకున్న వాళ్ళ కోసం సోటబుల్ వర్క్ ప్రొసీజర్ ఏముందంటే గుడ్ లంబర్ సపోర్ట్ లంబర్ సపోర్ట్ అంటే బ్యాక్ సపోర్ట్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి కదా కరెక్ట్ గా ఉండాలి అడ్డబిడ్డ అంటే చైర్ క్వాలిటీ అన్నమాట 
क्वालिटी चेस अटे दाखी हईट अभी अटे बैक नंबर अंत सपोर्ट करेक्ट उ रिंत पला दिन वालुन क्रॉनिक डिजी वस्तु एबिटी बैक सीट अटे सैज अंदर की काम सीट उल्ल की बैक हईट सीट हईट अडस्ट अट्ठाइप अरे उ प्रोजन आफ फुट ट्रस्ट का दूचुन दिन की अंत दिन वाल हेल्थ एफेक्ट रा स्टेबिटी आफ दि सीट बेस सीट बेस फिस्ट स्टेबल शिवल एबिटी शिवल तिगे पद मिनट शिवल तिगत अदे प्रोजन आफ आम रेस्ट अंत इलाको सोटबल सीट मेटीरियल फर् दि एनरा अटे प्रापर स्टाडर्ड मेटीरियल कोई मेटीरियल वाल बाॉडी हीट ले हेल्थ इश्यूस क्वालिटी सोटबल सीट मेटीरियल मन 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 प्रदर्शन बटी प्रापर एनरा दिन सरपड़ मेटीरियल अदे हेडी अट्ठे मेटल चाहिए कुछ हाट टेमपरेशर उ प्लांट अला इनपकुर्ची एमतद ईरन कुर्ची मेटल कुर्ची पड़ते शेखर एम शेखर सर अभी वर्क वर्किंग टेमपरेशर वेड़ अड़ी मिशन दी मन रैलवे स्टेशन अटतर कईर चेर ब्लाक उ मेटल अला मन के इंका अभी हीट अच्छे अद्त फुल हीट टेमपरेशर मन की लंबर सपोर्ट अडजस्टबल अभी प्रापर अडस्ट अ अंत बैक अडस्ट अंत मंच बटी सीट चूस कूचो पे मन की हेल्थ रिटेड इश्यूस वस्ताई लांग वस्तना कदा अब सर कुर्चोपोना बैक वस्ताई लांग लांग सिस्टम वालुनपूर वाल रेस्ट पोजिशन अट पटेला करेक्ट स्ट्रेट स्ट्रेट निचो स्ट्रेट कुर्चो सारी स्पाइनल कार्ड स्ट्रेट अला बेडे नैक्स्ट वेलफेर रिक्वरमेंट शानेटरी शानेटरी कन्वे वाशिंग फेसिटी ड्रिंकिंग वाटर अकामडे फर् क्लाति फेसिटी फर् चेजिंग क्लाति फेसिटी फर् ईटिंग मेल इवन अरे एवर चेयर इवन एवर अरे एंप्लायर अरे वेलफेर रिक्वरमेंट Working environmental facts that can create stress. Lighting seringa lapai na. That can working environmental facts that can create stress. And stress sahi bhotar. Ande alisipoi le dende 
బాగా టై అలసిపోవడం టైర్డ్ అయిపోవడం ఇరిటేషన్స్ ఇవన్నీ ఈ స్ట్రెస్ వల్ల కారణం అవుతాయి దీనివల్ల లైటింగ్ ప్రాపర్ లేకపోయినా అన్టెడీ కండిషన్స్ ర్యాంపెడ్ కండిషన్స్ వర్కింగ్ కండిషన్స్ కరెక్ట్గా లేకపోయినా పూర్ లేఅవుట్ ప్రైవసీ సెక్యూరిటీ లేఅవుట్ అంటే వర్కింగ్ ఏరియా కరెక్ట్గా లేదు దానివల్ల కూడా పర్సన్ క్యాన్ క్రియేట్ స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ క్యాన్ క్రియేట్ క్లారీ టెంపరేచర్ హ్యూమిడిటీ క్లారీ అంటే మెరుపులు టెంపరేచర్ హై టెంపరేచర్స్ హ్యూమిడిటీ వల్ల కూడా స్ట్రెస్ వస్తుంది మనసు దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ క్యాన్ క్రియేట్ స్ట్రెస్ ఇన్ఎడ్యుకేటెడ్ వెంటిలేషన్ ప్రాపర్ ఎయిర్ కూడా లేకపోతే స్టిల్ నాయిస్ వైబ్రేషన్స్ హై హెవీ హై హై నాయిసెస్ హెవీ నాయిసెస్ హ్యామరింగ్ అవి పెద్ద సౌండ్ వస్తాయి కదా ఫ్యాక్టరీస్లో వాటిని ఐసోలేట్ చేయ ఐసోలేట్ చేయాలి సౌండ్స్ అలా రాగా లేదా ఇంకా పక్క పక్క చేసుకుని దాని వల్ల డిస్టర్బ్ ఇన్ఎడిక్యూట్ వెల్ఫేర్ ఫెసిలిటీస్ వెదర్ కండిషన్స్ ఇంప్రాపర్ వెదర్ కండిషన్స్ ఇంక్లిమెంట్ నాయిస్ వైబ్రేషన్ ఇవన్నీ వర్కింగ్ ని ప్రాపర్ గా వర్క్ చేయకుండా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది స్ట్రెస్ వర్కర్స్ స్టాఫ్ ఇవన్నీ రీజన్స్ ఎర్గనామిక్స్ ఎర్గనామిక్స్ అంటే ద స్టడీ ఆఫ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఏ వర్కర్ అండ్ వర్కింగ్ ఇన్ వర్క్ అంటే వర్కర్ వర్కర్కి వర్కింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ కి మధ్యన ఉండేదంటే ఎర్గనామిక్స్ అంటారు ఒక మనిషి ఇలా పట్టి మిషన్ ఆపరేట్ చేస్తున్నారు ద రిలేషన్ బిట్వీన్ మ్యాన్ విత్ మిషనరీ అలా కూడా అనొచ్చు ద రిలేషన్ బిట్వీన్ విత్ మ్యాన్ అండ్ మిషనరీ లైత్ మిషన్ మీద పని చేస్తున్నాడు నేర్చుకోండి తన పొట్టిగా ఉన్నాడు పొడుగా ఉన్నాడు ఆ హైట్ ఏమో ఆ మిషన్ హైట్ కామన్ గా అందరూ ఒకలాగా పెట్టారు అలా ఉండకూడదు కదా కింద దానికి ఆయనకి సరిపడగా అరేంజ్మెంట్ ఎర్గనామిక్ స్టడీ అంటే స్టడీ రిలేషన్ బిట్వీన్ వర్కర్ అండ్ వర్కింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఏదన్నా వచ్చి ఏ పని అయినా సరే వర్కర్ విత్ వర్కింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ వర్కర్ విత్ వర్కింగ్ మీన్స్ వర్కర్ విత్ వర్కింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ వర్కింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్స్ కంప్లీట్ ద డిజైన్ ఆఫ్ ది టాస్క్ అరౌండ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ హోమ్ అండ్ క్యాపబిలిటీ ఓకే simply saying that ergonomics the relation between worker and with working and all okay that is ergonomics see ergonomics people vary <coughs> enormously in, uh, in in height weight strength etc the equipment designed to average man it leads to physical injuries ద మిషన్ మిషన్స్ అవన్నీ కూడా కామన్ హైట్ లో చేస్తారు అంటే ఏ మిషన్స్ అన్ని మన మ్యానుఫాక్చరర్స్ అందరూ కూడా పుట్టుగా ఉన్నాళ్ళకి ఒకటి పొడుగ్గా ఉన్నాళ్ళకి ఒక మిషన్ పెట్టరు కదా ఫ్యాక్టరీలో దీనివల్ల కూడా ఇష్యూస్ వస్తాయి దానివల్ల ఈ ఎర్గనామిక్స్ అనేది ఏంటిది బిట్వీన్ మ్యాన్ వర్క్ అండ్ వర్కింగ్ ఇన్ అవర్ అన్మెంట్ అర్థమైందా ఈ ఈ హైట్ కి సరిపడగా వన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ మీటర్స్ హైట్ పడగా వీళ్ళు మొత్తం మిషనరీ అనేది మామూలుగా డిజైన్ చేస్తారు ఆపరేట్ చేయడం మేబీ కొంతమంది ఇంకా పొడుగు ఉండొచ్చు కొంత చుక్క చిన్న అంతేగా నువ్వు అందరికీ ఒక అంటే కామన్ ఫ్యాక్టరీలో మిషనరీ ఏదైనా ఉన్నది అనుకో స్టాండర్డ్ గా అందరికి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క అంటే ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క మనిషి బట్టి ఒక్కొక్క మిషన్ తయారు చేయలేదు కదా ప్రొడక్షన్ కామన్ స్టాండర్డ్స్ ఉపయోగించి అది తయారు చేస్తారు దానివల్ల కూడా ఈ ఎర్గనామిక్స్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది ఉంటాయి ఈ దీనివల్ల మన ఫ్యాక్టరీస్లో ఆపరేట్ చేసినప్పుడు పొట్టిగా పొడిగా ఉండాలి దాని మెషిన్ ఆపరేట్ చేసినప్పుడు ప్రాబ్లమ్ ఉండాలి సిక్స్ కి ఎక్కువ మంది జాయిన్ అవుతున్నారు సిక్స్ సిక్స్ పిఎం సిక్స్ పిఎం కి కొంత మంది జాయిన్ అవుతున్నారు వైలెన్స్ వైలెన్స్ అట్ వర్క్ హెచ్ఎస్సి డెఫినేషన్ వైలెన్స్ 
any incident in which a person abused threatened or assaulted in circumstances relating to his work everyna person work the any incident which is a person abused or threatened any violence valla it went it went accidents out any the workplace lo cheptunnaru then employees whose job requires them to deal with the public can be a <coughs> risk from violence most of the risk those who are engaged in giving service violence valla all all chesi tappulu valla avatharalu kuda emote accidents out సైట్ లో ఏం చేసింది ఒక పర్సన్ ఒక పర్సన్ చేసే తప్పు వల్ల ఎక్కువగా అందరూ ఉంటారు కదా వర్కింగ్ మెషినరీతో ఏదైనా పెట్టాడు అనుకోండి కోవాలం అదే ఎసరడం ఏదైనా టూల్స్ ఎసరడం మెషన్ వైలెన్స్ వల్ల దానివల్ల యాక్సిడెంట్స్ ఛాన్స్ ఉన్నాయి లాస్ట్ టెన్ మినిట్ ఉంది మనకి ఇప్పుడు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే చూడండి అంటే మనం వైలెన్స్ ఏ విధంగా ఇచ్చేయచ్చు కంట్రోల్ చేయొచ్చు కేరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ డెలివరీ కలెక్షన్ కంట్రోలింగ్ రిప్రజెంటింగ్ అథారిటీ చూడండి ఇక్కడ కింద పిక్చర్ వేశారు డ్యూరింగ్ సర్వీస్ ఎంగేజ్ గివింగ్ ఎ సర్వీస్ మోస్ట్ అట్ విస్ దోస్ హు ఆర్ ఎంగేజ్ ఇన్ గివింగ్ సర్వీస్ డ్యూరింగ్ సర్వీస్ అంటే అందరు వర్క్ చూడండి డెలివరీ చేయొచ్చు ఎడ్యుకేషన్ లో అని కంట్రోలింగ్ లో అని చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అందరు ఒక చెప్పినప్పుడు ఇంకొకరికి నచ్చదు లేదంటే అవతలు కోపం పడ్డం క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎడ్యుకేషన్స్ క్యారింగ్ ఇటువంటి సర్వీసింగ్ దీంట్లో వచ్చి వైలెన్సెస్ దగ్గర నెక్స్ట్ దీంట్లో వస్తుంది చెప్తాను మీకు ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ వైలెన్స్ వైలెన్స్ క్యాన్ రిజల్ట్ ఇన్ సీరియస్ ఫిజికల్ అండ్ ఆర్ సైలాజికల్ సైకలాజికల్ ఇంజురీ ఆర్ ఈవెన్ డెత్ it can be lead significant legal economic and emotional effects ఇటువంటి ఫైటింగ్స్ వల్ల వైలెన్స్ అవుతుంది కదా కొట్టుకుంటారు వాటి వల్ల దీని వల్ల ఫిజికల్ గానీ సైకలాజికల్ ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు లేదా డెత్ అవ్వచ్చు ఇట్ క్యాన్ బి లీడ్ ఏ సిగ్నిఫికెంట్ లీగల్ లీగల్ ఇష్యూస్ కూడా అవుతాయి దీని వల్ల మనుషులు గసులు కొని కొట్టుకుంటారు కదా అక్కడ అక్కడ వర్క్ ప్లేస్ లో కాదు అక్కడ అని బయట అయినా అక్కడ అని దాని వల్ల ఇట్ క్యాన్ బి సిగ్నిఫికెంట్ లీగల్ ఎకనమిక్ అండ్ ఎమోషనల్ ఎఫెక్ట్స్ for employees it can result in poor morale morality degipothu it was side lo godavu lo even avvey anukuntu kodukona nanu chusaru vere vere chusaru ikkada morality anedi morality levels degipothu bad image of the organization organization lo violence undu anukunde valaki organization lo image bad avutadu reputation tagipothu reputation padipothu adi making it difficult to employ and keep workers making it difficult to employ and it a continuous ga workers in control lo unchale aari pothu untaru rotation equal ayipothu ochcha chaala jane mane manas untaru malli kokka lo vastuntaru manas untaru ava sir and idi violence site lo undu anukunte adanni ela control cheyali anedi measures untai mundara safety measures anni discuss chestaru ఇంకా మనకి అయిపోయింది టైమ్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ ఉంది చూడండి కంటిన్యూ చేస్తాం ప్రాసెస్ ఆఫ్ వైలెన్స్ ఎట్ వర్క్ వైలెన్సెస్ అని ఎందుకు చేస్తారు సైట్ లో ఇట్లా సైట్ లో అంటే మీన్స్ ఫ్యాక్టరీ లో ఎక్కడ వర్క్ ప్లేస్ వైలెన్స్ టేక్ మెనీ ఫార్మ్ అండ్ హ్యాస్ మెనీ కాజెస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రీ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్క్రీనింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్క్రీనింగ్ అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ మనం స్క్రీనింగ్ ఫార్మ్ ఉంటుంది కంపెనీలో జాయిన్ వాళ్ళ మెడికల్ కండిషన్స్ వాళ్ళ హెల్త్ ఏజ్ అన్ని స్క్రీనింగ్ చేసి వాళ్ళు జాబ్ సూటబుల్ కాదు అని స్టార్టింగ్ లోనే మనం స్టార్టింగ్ లోనే మనం చెప్పేస్తాం అనమాట 
it is the person is fit for work or not i am be with the pressure check chaser phone sites lo work oka man lift tho manushin bike teeskelli bike pampiche mundu dan bp anta kuda check chestar bike pampichi malli dinchtaru kendra dinchi malli bp check chestar ante bai padtunnadu ana so eh ante konni company lo join ayinappudu vallu manushi bai padtunnadu ledha check chestaru లేదంటే వాడు ఆయన భయం ఉందనుకోండి మనకి ఆయన పైన పడిపోవడం అంటే పైన హైట్ వర్క్ లో చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది ఒక కన్స్ట్రక్షన్ లో ప్రాక్టీస్ జనరల్ గా కన్స్ట్రక్షన్ లో అయితే ఆయనకి అన్ని పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉంది మెడికల్ కండిషన్ ఎందుకు వచ్చిన తర్వాత అట్లా చెక్ చేస్తాం అంటే ఆ విధంగా ఆయన స్క్రీనింగ్ చేస్తాం స్క్రీనింగ్ లో ల్యాక్ ఆఫ్ ఇటువంటి స్క్రీనింగ్ ప్రొసీజర్స్ అన్ని లేకపోవడం వల్ల మనకి వైలెన్సెస్ అని రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ వల్ల కూడా మనకి బాగా ఓవర్ స్ట్రెస్ అయిపోయి పని లిమిటెడ్ ఆయనకి లేకుండా పని చేసి విసిగిపోతారు కదా విసిగిపోయి చిరాకు వచ్చి వాళ్ళకి ఏమంటే వాడు ఆ టూల్ తో ఇది ఎంతో కూడేస్తారు అదే స్పాన్ తో లేదు ఆ విధంగా అర్థమైందా ల్యాక్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ అసిస్టెన్స్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఎంప్లాయీకి మనం ప్రాపర్ గా ట్రైన్ చేయలేదు మనం మనం ఏం చేస్తాం మామూలుగా కంపెనీలకు వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ ఇస్తాం ఫస్ట్ స్క్రీనింగ్ చేస్తాం అనేది మెడికల్ స్క్రీనింగ్ మన సేఫ్టీ ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్స్ మళ్ళీ రెగ్యులర్ గా ఆయనకి ఎలాగా ఈవెన్ జాబ్ స్పెసిఫై ట్రైనింగ్ ఇస్తాం ప్లస్ జాబ్ స్పెసిఫై ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం హెల్త్ ప్రొసీజర్స్ హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ ప్రొసీజర్స్ అన్ని క్లియర్ గా మనం చెప్పడం ఈ విధంగా అంటే ఆన్ సైట్ లో ఎలా మనం సేఫ్ గా వర్క్ చేయాలి సేఫ్ వర్కింగ్ ప్రొసీజర్స్ మళ్ళీ రీఫ్రెష్ ట్రైనింగ్ చెప్పడం అవన్నీ అవన్నీ మనం క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని ఇస్తాం ఇవ్వకపోవడం వల్ల కూడా ఇటువంటి వైలెన్సెస్ అని జరుగుతాయి ఒకవేళ వైలెన్స్ చేస్తే మీకు ఇలాంటి వన్ వీక్స్ మీకు ఎక్స్పర్ట్ లీగల్ ఇష్యూల్ అవన్నీ మనం ముందుగానే తెలియచేయాలి సైట్ లో కొట్టుకోకూడదు కనుక్కోకూడదు అని చెప్పి ముందులో ఫస్ట్ లోనే మనం అవేర్నెస్ అంతా వాళ్ళకి ఇచ్చారు లేదంటే సైట్ లో అవి ఇష్టం వచ్చినప్పుడు గ్రూపులు అంటే గ్రూపుల కింద అనుకుంటాం నీళ్ళ గ్రూప్ ఆ గ్రూప్ తనుకోవడం వాళ్ళ పని చేస్తుంటారు అంటే వెస్ట్ బెంగాల్ లో ఒక గ్రూప్ ఒడిశాలో ఒక గ్రూప్ అంటే కన్స్ట్రక్షన్ లో మీరు చూసాం జాగ్రత్తగా వర్క్ ఫోర్స్ వస్తారు కదా అలాగే ఈ లోటు అంటే వాళ్ళకి వెళ్ళి పడతాం అన్నమాట రెండు గ్రూపుల కింద ఉంటాయి మెయిన్ గ్రూపులు ఎడగొట్టియాలి ఫస్ట్ గ్రూపులు లేకుండా కన్స్ట్రక్షన్ అనేది అందరికి మంచి మంచి కలిసి డెవలప్ చేయాలి సేఫ్ గా వర్కింగ్ లాగాలి అంటే సేఫ్ వర్కింగ్ అవర్స్ పెంచాలి అంటే ప్రాపర్ గా మనం అలా మంచి కల్చర్ ని డెవలప్ చేయాలి సేఫ్టీ ప్రొఫెస్ లో టైం అయిపోయింది మిగిలిన క్లాస్ కంటిన్యూ చేద్దాం వర్కెట్ హైట్ హైట్ లో పనిచేసినప్పుడు క్రిస్ కోల్స్ ప్రికాషన్స్ అవి హౌస్ కీపింగ్ ఇవన్నీ అంటే మనం ఇంకా ఎంతవరకు చెప్పినా కంటిన్యూ చేయాలి హైట్ ఆ పిక్చర్ పిక్చర్స్ అవి చూస్తే అర్థం అవుతుంది ఇందులోని మీకు పిక్చర్ చేసిన ఫొటోస్ అవి పెట్టిన అకార్డింగ్ టు ది వర్క్ రిలేటెడ్ ఆ డెఫినేషన్స్ ఆ ప్రికాషన్స్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ అలాంటి ఫోటో పెట్టాం అయితే దాన్ని అంటే ఆ దానికి సరిపడగా ఏదైతే మనం చెప్తున్నామో చెప్పడం దాని రిలేటెడ్ గా ఫోటోస్ ఆ పిక్చర్ చేసిన విషయం ఎందుకంటే మీకు అర్థం అవుతుంది అండి
ఓకే ఇది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బ్రేక్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కంటిన్యూ చాలు లాస్ట్ టైం వన్ మినిట్ అని మెసేజ్ వచ్చింది ఆల్రెడీ ఓకే సిక్స్ ఓ క్లాక్ సెషన్ కలిపి